Praise God! So, purihin po ang ating Panginoon. Happy, happy Lord's Day po sa bawat isa po sa inyo. And welcome po para po sa ating po na muli na pagsasama-sama para po sa ating po na charts online na service po. no So, tayo po ay magpapatuloy sa ikalawang bahagi po na ito ng ating tinatalakay o pinapaksa patungkol po sa lahat ng mga nanay. And of course, siyempre po, po, pwede po ba na makalimungtan po natin ngayong araw po na to ang mismong opisyal no? ng uh, tinatawag na selebrasyon ng Mother's Day. So, sa lahat ng mga nanay na nanonood po sa atin, binabati ko po kayo ng happy, happy, happy Mother's Day para po sa araw po na ito. So, saan man po kayo naroon, naway ang kapayapaan, ang kagalakan, and of course, siyempre po, ang uh, ang blessing ng ating Lord ay mapasa inyo po. Ang blessing po ng long life na tinatawag, mahabang buhay, at uh, yung pinakamahalaga na alam ko po na dapat uh, malagay sa puso ng bawat nanay yung tinatawag po na kapayapaan. Ayan. So, naway lahat-lahat ng yan ay suma inyo po. Of course, good health. Ayan. Uh, panalangin din po natin sa bawat uh, nanay na magkaroon po sila ng maayos at magandang kalusugan. Sa so, pasimula po na ito ng ating pagpapatuloy, tayo po yung nalangin po muna at tumingi ng patnubay at gabay sa ating Diyos na buhay. Tayo pong lahat ay manalangin sa oras po na ito. Aming Ama, sa pagkakataong ito, muli kami nga nagpapasalamat sa pagkakataong binigay mo po sa amin upang kami o Diyos ay magsama-sama na sumamba magbigay ng kaluwalatian at pagpaparangal sa banal mong pangalan sa araw po na ito. Gayun din, Panginoon, ang okasyon po na ito upang kami ay mag-aral muli ng iyong banal na salita. Hiling namin pagkalooban mo po kami ng malinis na puso at patawarin kami sa lahat ng aming po mga kasalanan. Ito may nasabi namin, inisip namin o ginawa man po namin at gumapi sa amin po ng mga kahinaan. Patawarin mo po kami at hayaan po ninyo, Panginoong Yesus, ang banal mong dugo ang siya muling maglinis sa amin sa lahat-lahat ng ito. Muli, Panginoon Diyos, ay pagpalain mo ang kabuan ng pagpapahayag po na ito ng iyong salita at maparangalang ka, maluwalhati ka para sa araw po na ito at kausapin mo ang bawat isa at ibigay mo, Lord, ang pangangailangan at tugunin mo ang bawat isa po sa kanila, ano man ang kanilang kahilingan sa kanila po mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyo po ang papuri, ang kaluwalatian at ang karangalan. Pagpalain mo rin ang bibig ng iyong lingkod na gagamitin mo upang magpahayag ng iyong salita't kalooban. Salamat po. Ito po ang hiling namin at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. amen. Maraming maraming salamat po. So, muli, uh, tayo po yung magsimula na po sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Uh, once again, tutuloy po natin yung story na binasa po natin po nung last week, no? And we will read this uh, again, no? For today, 1 Kings chapter 3, verse 16 up to verse Kings chapter 3 verse 16 up to verse 28. Now two prostitutes came to the king and stood before him. One of them said, Pardon me, my lord. This woman and I live in the same house and I had a baby while she was there with me. The third day after my child was born, this woman also had a baby. We were alone. There was no one in the house but the two of us. Verse 19, During the night this woman's son died because she lay on him. So she got up in the middle of the night and took my son from my side while I, your servant, was asleep. She put him by her breast and put her dead son on my breast. The next morning I got up to nurse my son and she was dead. But when I looked at him closely in the morning, I saw that it, was, it wasn't the son I had born. The other woman said, No, the living one is my son. The dead one is yours. But the first one insisted, No, the dead one is yours. The living one is mine. And so they argued before the king. The king said, This one says, My son is alive and your son is dead, while the, that one says, No, your son is dead and mine is alive. Then the king said, Bring me a sword 
So they brought a sword for the king and he then gave an order, cut the living child in two and give half to one and half to the other. Verse 26, the woman whose son was alive was deeply moved out of love for her son and said to the king, Please, my lord, give her the living baby. Don't kill him. But the other said, Neither I nor you shall have him. Cut him in two. Then the king gave his ruling, Give the living baby to the first woman. Do not kill him. She is his mother. And then verse 28, the last verse, when all Israel heard the verdict the king had given, they, had, uh, they held the king in awe because they saw that he had wisdom from God to administer justice. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Greetings in the name of our Lord Jesus Christ, the one and only true God. No? Our blessed hope, of course, ang ating Panginoon and welcome to Jesus Christ One God, One Gospel uh, Church Online Service para po sa ating uh, pagtitipon para sa araw po na ito. No? So, ating pong ipagpapatuloy ang ating pong uh, naiwan na paksa patungkol dito sa istorya po na ito. And once again, ulitin ko po ulit, ah, babati po ulit ako. Happy, happy Mother's Day po sa bawat nanay po. Ayan, no? Saan man po kayo nararoon, itinararating po ng kabuan ng iglesia po na ito na Jesus Christ, One God, One Gospel Church, ang pagbati ng Happy, Happy Mother's Day. Okay, so uh, balikan po natin yung istorya po na ito na kung saan na uh, napag-aralan natin no, nang magmula nung last week pa no, and then iko-continue nga po natin ngayon. No? So titignan po natin itong dalawang babae po na ito na nag-aagawan sa isang anak. No? Uh, kung pag-aaralan po natin, ginamit nga po natin sila na parang uh, scriptural uh, text or background para po sa paksa po natin, speci specifically for today uh, in celebration or in remembering uh, Mother's Day no para po sa lahat-lahat po ng mga nanay na nasa sa kanila pong uh, mga tahanan, saan man po kayo naroon, sa lahat ng nanay po na kaloob sa bawat pamilya. Yan, ito po ang siyang ating papaksain para po sa araw po na ito. Now, maaaring sabihin po ninyo parang hindi uh, 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 uugma, hindi po parang uh, sasakto ito pong istorya po na to. pero actually marami po tayong matututunan para po sa uh, pag-aaral po natin para sa araw po na ito. Na nais ko po nabigyan po ng title, no? Ito po, bibigay ko po ang title, bagamat alam nyo na rin po ang uh, title po natin for today na pinamagatan po natin, no? Na bawal judgmental. Ayan, ito po yung ating pagtalakay po na yan. Mother's Day's message natin, bawal ang judgmental. No? Bawal judgmental. Ayan, no? So, before we talk about that specifically, no? uh, isipin po natin na sa mga oras po na ito, na itong dalawang babae po na ito ay humarap dito po sa magiting na hari ng Israel, na walang iba kung hindi po si uh, King Solomon na kung saan napag-aralan natin nung last week, hiniling ni Solomon yung wisdom na bigyan sa ng Lord, no? So, paano niya mapapamahalaan, mapapamunuan ang bansang Israel at binigay nga po ito ng Lord sa kanya at ito ang kauna-unahan na pagkakataon na magagamit niya, masusubukan niya mismo itong si Solomon, no? Kung ang katalinuhan, ang karunungan na binigay ng Panginoon ay nasa sa kanya. So, Kung pag-aaralan po natin, uh, dito sa istorya po na ito, ang pinaka-major player, it is none other, of course, than King Solomon. Siya po yung pinaka-primary uh, player para po dito po sa ating uh, istorya po na ito. Makikita natin how King Solomon masterfully execute the wisdom of God na binigay po sa kanya uh, by making a judgment uh, call uh, that the return, uh, to return the baby to the real mother nung uh, oras po na yun, no? So, uh, we are about to use for us to understand clearly ito pong ano, napili ko. Habang pinag-aaralan ko at binabasa ko po, paano po uh, mabibigyan ng maayos po na direksyon itong pag-aaral po natin na ito. 
Naalala ko since si Solomon po ay eh, utak ang pinaga uh, pinaga uh, pinagbabasihan. <laughs> so at siya yung pinaka pina uh, masasabi ko nga na pinaka primary or major player no dito po sa istorya po na ito. So maganda po I have chosen para mas maintindihan natin ang magiging takbo ng istorya po natin do. I am about to use today no ito pong tinatawag na three levels of Latin honors no. Ulitin ko po ulit, the three standard levels of Latin honors. Ano-ano po yan? Now, let me uh, share this with you. No? Itong uh, three standard levels of Latin honors po na ito. Ito po kadalasan yung ginagamit po in some colleges and uh, universities no? to indicate the, le the level, no? the different levels of distinction no? uh, with which uh, an academic degree has been earned doon po sa kanila pong... Uh, Uh, eskwelahan po na yun, no? sa universidad po na yun. So, ito po yung kanila pong ginagamit. No? Of course, pag magbibigay po sila, nung tinatawag po na pagpaparangal. First, yung tinatawag po, ano-ano po yung tatlong levels, no? standard levels of Latin honors po na ito. First, yung tinatawag po na cum laude award, no? which is yung cum laude award. Ang meaning po ng cum laude is with Praise. Pangalawa is yung tinatawag po na Magna Cum Laude Award. Ayan, okay, no? Magna Cum Laude Award, meaning with great praise. And then susunod naman, ito pong tinatawag na Suma Cum Laude Award, meaning with highest praise, no? So, definitely, of course, uh, from this story, siyempre, alam na natin kung sino po yung kukuha po nung tinatawag na Suma Cum Laude Award. Definitely, wala pong iba kung hindi si Solomon. But, uh, hindi natin dapat kalimutan na bigyan rin po natin ng commendation ito pong dalawang babae po nakasama po at humaharap kay King Solomon po na ito nung mga oras po na yon. Although, kung pag-aaralan po natin, nakita natin sa story as the Bible mentioned in some translation, the Bible uses uh, harlots and in uh, other translation, they uses the word prostitutes. no Pero sila po ay meron pong tinatawag po na dapat rin mabigyan din po sila nung tinatawag na commendation. No? So, maaaring tinatanong, paano mga mangyayari ka ito sa dalawang ganitong klase at ganitong uri ng babae po pwede ba yun? Okay, so tignan po natin oh. let's talk about this oh. para po rito, mapag-aralan po natin first, let's talk about the harlot who lost her baby and she should be commended and give her the cum laude award ayan, the cum laude award meaning with praise okay, so Pagdating po rito sa pagkakalo, itong babae po na namatay yan, no? ulitin ko po ulit, yung babae po dito sa dalawang prostitute or harlots, no? yung dalawa po rito, yung isa rito sa dalawa, I mean, no? ay bigyan, lalo na po yung namatay yan nung sanggol, no? bigay daw po natin sa kanya yung commendation, i-commend natin siya at bigay po sa kanya yung tinatawag na ano, cum laude award meaning with Praise. Now, maaaring isipin nga po ninyo, paano mabibigyan ng tinatawag na commendation itong ganitong klaseng babae po na to, no? Maaaring yun ang iniisip ninyo. She was a prostitute as the Bible described and then this woman lied, of course, ayun pa, na kung, kung kanino talaga yung baby po niyo and she was deceptive. Now, the question is, how can you think about commending Her, no? How can you even think about commending her? Yun ang siyang magandang katanungan po pagdating po niya. O, paano mo nga naman maikokomend itong ganitong klaseng tao na ito or ganitong klaseng babae po na ito specifically? First, ito po, dapat nating maintindihan pagdating sa usapin po na ito, no? Bakit natin kinokomend itong babae po na ito na namatayan ng sanggol ng anak ng mga oras na yon? First is she should be commended because she desired or aspired the baby. Yan. She should be commended because she desired, aspired the baby. Okay. Ano ang ibig po sabihin po nito? Abay, dapat mabigyan po siya ng commendation kasi ginusto niya po na magkaroon po nung tinatawag po na sanggol po na yun. Inaspire niya. Ano ibig po sabihin? Abay, isipin po ninyo. Ito, masasabi nga po natin na ito pong klaseng ganitong babae. Definitely. By, uh, uh, by, uh, 
uh, superficial judgment na maibibigay po natin sa kanya, eh, direktahan masasabi natin na eh, hindi maayos, matinong babae po ito, sapagkat syempre nga, siya po yung kinikilala bilang a prostitute or harlot during uh, during their time, no mga panahon po na, and yet, and yet, dito siya dapat i-commend, ah, not because she, she was a prostitute, not because she was a harlot, but because of the desire na, na kahit ganun siya, pinangarap niya na maging isang ina, pinangarap niya na maging isang nanay, and for that, dapat siya ma-comment because of that, no? Bakit ko po sinabi? The first thing is, she could have had an attitude that this baby would bring her shame. Ano ang ibig po sabihin po? No? Maaring iisip, pwede niyang sabihin, pwede niyang isipin sa sarili niya. Abay, itong, ba itong bata na to na dinala niya, o yun nga, namatay na anong mga oras na yun, dahil nadaganan niya nga, no? e, itong bata na to pwede magbigay ng kahihiyan po sa kanya. Eh. Sa trabaho niya na yun, no? bagamat sabi, sisipin po ninyo, walang kikilala ng ama, o di lalaki na hindi alam kung sino ang ama nung bata po na yun. Pero, hindi niya tinignan yung bagay na yun, ang tinignan niya, yung pagiging nanay, yung magiging nanay po siya. And for that, hindi niya inisip yung anumang bagay po na ibibigay po sa kanyang kahihiyan. And for that, uulitin ko po ulit, i-comment po siya at ibigay po sa kanya yung tinatawag po na ano, cum laude award pagdating po dyan. And she should have an had had an attitude that this baby would be a hindrance. Ano pa? Yan. Hindrance and obstacle with her career. Wow! O pwede niya isipin po yun, mga ginigilo ko, mga kapatid, kaibigan, sa mga oras po na ito, po pwede niya na maisip na itong bata na to na kanya nga na ipanganak, o magmula doon sa pag, pagdadalang tao niya dito sa bata na to, pwede niya isipin, sa gabal to, hadlang itong bata na to sa buhay ko, lalo na hadlang doon sa tinatawag po na career, no? And talking about uh, with her career, no? Eh, itong bata po na ito, oh, that baby na kanya dinadala, wouldn't be conducive, meaning hindi po magiging adv adv advantageous or uh, I would say favorable with the type of career na meron po siya. Eh, sagabal po yun. Isipin po niyo, all throughout that nine months po na yun, eh, syempre po, eh, hindi po siya makakaraket dun sa kanya po nga uh, uh, career po na yun dahil dun sa bata po. And yet, and yet, ulitin ko po, ah, hindi po inisip nitong babae po na ito na namatay yan. Kaya dapat i-comment po siya. Ibigay sa kanya yung cum laude award po na yan. Ba Nakakatawa kahit pa paano po, no? Yung meaning with pray sa kabila nung ganun siya, pinangarap niya na maging isang ina. Pinangarap niya maging isang nanay. And then, ito ang makikita po natin sa panahon po natin na ito, kakaiba po siya sa marami sa mga kababaihan. Kinakausap dito ng Panginoon lahat ng mga kababaihan na nanonood po sa atin because most women nowadays, most women nowadays don't want a baby because it hinders, affects, and interferes with their careers. Oh. Yun ang siyang matindi po. Uulitin ko po ulit, ah. Most women nowadays don't want the baby because it hinders, affects, and interferes with their career. Oh. Yun ang siyang katotohanan sa marami po ng mga kababaihan sa panahon po natin ngayon. Ayaw po nilang magkaroon po ng tinatawag na anak. Bakit po? Ang tingin po nila, kaya nga sabi ko sa inyo, kakaiba po yung babae po na yun sa panahon ni Solomon, yung namatayan po na yun. Eh siya gusto niya maging nanay sa kabila ng ganun ang kanyang karir, ganun ang kanyang trabaho, ganun ang klase ng kanyang kabuhayan. Pinangarap niya na maging nanay. Pero marami po sa mga kababaihan po natin sa panahon natin na ito, na mag magaganda ang mga trabaho, magaganda at makaayos ang kanilang kabuhay, and yet, ayaw nilang mag-anak. Ayaw nilang mag-anak sa kadailanan. Ito po'y makakasagabal, makakaapekto, at ito po ay makakapagbigay po ng tinatawag na pagbagal doon sa tinatawag po nila na karir o kanilang mga hanap buhay po na yan. And it is sad when women get rid of a baby for the sake of their career or to pursue their, to pursue their own dreams. Yun ang siyang nakakalungkot doon sa party pong yan, no? Kung titignan natin, on the surface, it, it may look good, no? Maganda, but actually it is not, no? Uh, kung pupunayin po niyo, there is a wonderful trend that is taking place in our time, na karamihan po sa mga mga younger women po, no? Uh, doon sa mga naroroon sa tinatawag na mga elite uh, colleges po na yan, alam nyo, mas pinipili pa nga po nila yung tinatawag na ano, na mas i-person nila yung tinatawag na motherhood over their careers, eh. Bakit po? 
in our time, listen to this very carefully no, about this. No? Satan is trying to pervert the role of women in our culture. Let me repeat that again. Satan is trying to pervert the role of women in our culture. Oh. Yes, totoo po yan. Because uh, ang ginagawa po ni Satan, he is trying to build this illusion no? uh, uh, sa mga sa ating kultura, sa pangkasalukuyang panahon po natin, na ang mga babae po ay kinaka uh, kinakailangan pumaris din sila sa mga lalaki. Hindi ko po sinasabing masama po ito, pero linawin nyo po munang maigi. No? Pakinggan nyo po munang maigi itong pagpapaliwanag po na ito. Ang ginagawa ni Satan po no? na dinadaya niya, nililin lang niya sa pangkasalukuyang panahon po natin na ito nagbibuild po siya ng illusion na ang, ano, ang babae ay po pwede rin po magawa yung tinatawag po na nagagawa ng mga kalalakihan like for example they been, uh, uh, Satan is trying to paint the picture that whatever na magagawa ng lalaki ay po pwede po nagawin din po nilang mga uh, kababaihan eh, hindi nila napipicture out yung sarili po nila na sila po they been created in a unique way by our God na kung saan na, na sila po gagamitin ng ating Panginoon para po mag, para in, a, in terms of procreation of course syempre po hindi nila nakikita ng sarili nila that they've been sitting in a rocking chair uh, breastfeeding their, uh, their babies po na yun no? o, so, sa mga panahon po natin ngayon hindi gano'n no? ang nakikita po at ang pinipicture out kung ano yung kaya ng lalaki ay kaya rin po nila kaya yung mga, yung mga challenges po sa mga survivor po na yan o whatever reality shows po na ipinakikita Karon ko ano kaya ng lalaki eh kaya rin ng mga kababaihan wala namang masama do sa parting yun pero naiiwan po nila yung pinaka unique way na pagkakala lang po sa kanila ng ating Panginoon in fact makinig po tayo maigi no sa ating la kaloob ng Dios kung kayo po ang mga babae po ay magkakaroon ng anak bakit ko po sinabi because the bible speaks of having a baby or having a child as a form of blessing Okay, ulitin ko po ulit. The Bible speaks of having a baby or having a child as a form of blessing. Okay, tignan niyo yung maigi ha. Okay, pakinggan po ninyo maigi po ito para wag po tayong malito pagdating do sa party po ito. Ang sabi po ng Bible, ang pagkakaroon ng anak, ng sanggol na anak, ito po ay ano po, an a, a form of blessing. Okay, bakit ko po sinabi? Pakinggan niyo po muna maigi po, no? Ang sabi ng Bible in Psalms 127 verse 3 in easy to read version, ito po ang pagkakasabi or in ERV translation. Children are a gift from the Lord. Children are a gift from the Lord, a reward from the mother, from a mother's womb. Yun ang pagkakasabi. Children are a gift from the Lord. Period po. Malinaw na po yan na sinasabi ng salita ng Lord that children are a gift from the Lord. In ICB translation, ito po ang sabi pong ganun. Children are a gift from the Lord. Babies are... A reward. Oh, naku, grabe, no? Isipin po ninyo. Sinabi po, babies are a reward. Yan ang pagkakasabi po, no? And in Psalms 127 verse 3 in CEB translation, ito po ang sabi po ganun, no doubt about it, no doubt about it, children are a gift from the Lord. The fruit of the womb, ito na, the fruit of the womb is a divine reward. Kita ninyo? Divine reward raw po ito. Sinasabi ng Bible, No? It is a divine reward. Now, I want you to understand this. Hindi po natin sinasabi na si, uh, ini-encourage po na, na mag-anak kayo na mag-anak na kahit na si walang kikilalaning tataya. That's not the point what I am saying. But what I am trying to, to say as what the Bible mentioned, the fruit of the womb is a divine reward. Bakit ko po sinabi? Okay, ulitin ko. Hindi po natin ini-encourage na mag-anak po kayo na mag-anak. No? Na kahit na walang kikilalaning tatay po yan. That's not the point. Yung pagkakaroon ng anak, yun po ang sinasabi ko, it is a divine reward or a blessing. Bakit ko po nasabi? Because I want you to understand in the Bible, especially in the Old Testament, barrenness in the Old Testament is a curse from God. And, and therefore, it is a reproach to be a barren Woman, yun. Ang dapat po ninyo maintindihan pagdating po niya, sinasabi po ng Biblia, no, especially in the Old Testament, 
ang babae po na hindi nagkakaanak. Ang babae na hindi magkaanak, ito po ay isang sumpa na masasabi po natin. No? At yan ay sinasabi po at patunay po na ang salita ng Diyos ang magpapatunay po dyan. No? Kahihiyan sa isang babae. No? Ang babae po na hindi magkakaanak ay isang kahihiyan. Bakit ko po sinabi? Okay. In Genesis chapter 30 verse 22 to 23, ito po ang nangyari po. No? Tignan po ninyo. Ang sabi po gano'n ng Bible. Genesis chapter 30 verse 22 to 23. Ang pagkakasabi po, Then God remembered Rachel. Ayan. Then God remembered Rachel. He listened to her. He listened to her and enabled her to conceive. Ayun. Nakita niyo yung sinabi, enabled her to conceive. She became pregnant. Eto na, nung mabunti siya. Okay, basahin natin diretso. Tuloy po natin. Hindi pa ako tapos. Direk. Thank you so much. She became pregnant and gave birth to a son and said, God has taken away my disgrace. Notice the word na ginamit po niya. God has taken away my disgrace. Tinanggal ng Diyos ang aking kahihi. Yan. Bakit po? Kahihiyan nga sa isang babae po ang hindi magkaanak. So kaya napakahalaga po sa kanila po na mga babae in the Old Testament na pagka po sila ay nagkakaroon ng anak. In fact, ito pong nanay po ni Samuel, no bago siya maipanganak, itong si Samuel po in the book of 1 Samuel chapter 1, verse 5 and verse 6, ito ang sabi pong gano'n, but to Hannah, he gave a double portion because he loved her. Ayan. And the Lord had closed her womb. Yun ang siya mabigat po. And the Lord had closed her womb. Verse 6, because the Lord had closed Hannah's womb, her rival came. Kept provoking her in order to irritate her. So di to niyo makikita po na 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 pagkatindi po no. Ang pagpapatunay na ang nagkakaloob ng anak ay walang iba kundi ang Diyos. Isang pagpapatunay po. Nakita nyo kahit na anong gusto po, nung kahit na sino po na mag-asawa po na magkaroon ng anak. Kung hindi sila bibiyayaan ng Diyos, eh, eh wala silang magagawa eh. Pero mapupunan nyo naman, yung iba naman, tanggi na ng tanggi na ayaw na magkaanak, na ayaw na madagdagan yung anak, pero magugulat ka, anak pa rin ang anak. Dumami ng dumami po yung anak. Hanggang sa naging tatlo, naging lima, ayaw na nila mag-anak, naging pito pa, pero hanggang sa umabot, naging sampu pa. No? Kaya, kaya doon yung makikita, ang Diyos ang siyang nagkakaloob po, kahit po sabihin po natin na ano, gustuhin o magulang, pero pag hindi iniloob ng Lord na magkakaanak ka, yung sinasabi nga ng Bible na kapag sinaraduhan yung bahay bata po na yun, no? yung womb po na yun, eh hindi po talaga magkakaroon ng tinatawag na anak ang kahit na sinong babae. And therefore, kahihiyan sa kanila yun kapag hindi sila nagkakaanak. Ang ibig po sabihin nun, ang ating pang on sinarhan yung kanila pong kapasidad para magkaanak po sila yung wumpo nila ayan no yung bahay bata na yun na tinatawag no o whatever man yan na masasabi po natin no yung matres po na yan na sinasabi po no hindi po sinaraduhan ng ating Panginoon hangga't sinaraduhan yan hindi magkakaanak ang kahit na sino man so dan yung makikita na kaya sa kanila kahihiyan niyo biro mo parang lumalakad ka babae ka at pagkatapos kung may asawa ka naman no eh ito po ay ano kahi hihiyan kapag ikaw ay wala pong anak na masasabi. And therefore, itong pong dalawang babae po na ito na pinag-aaralan natin, itong una na namatayan sa humarap kay Solomon, itong dalawang prostitute po na ito, yung isa po rito na namatayan, hindi niya alintana po yun eh. Wala, bali wala, kay, wala sa kanya, kahit na walang kilalanin tatay. Basta siya, nagkaroon siya ng anak. Yun ang nangyari po sa kanya. At ang, uh, kung tutuusin, Nung namatay yung anak niya, nanadaga na niya, po pwede niyang sabi, ba okay to mas pabor to sa akin, at least todas na itong bata na to wala na akong iintindihin, wala na akong alalaanin, tapos na siya. Pero hindi ganun, pinangarap niya na maging isang nanay, pinangarap niya na maging isa. And for that, no, binibigay po natin sa kanya yung tinatawag po na ano, cum laude award. No? Susunod po, itong pangalawang babae po na to na siyang nanganak po, na siyang uh, buhay yung anak niya, at pagkatapos, eh, kinuha naman sa tabi po niya habang siya ay natutulog. So, ibigay naman po natin dito po yung tinatawag po na the magna cum laude award. Meaning, with great praise. Ayan, with great praise. It goes to the woman whose baby 
this was. Ayan, no? So, makikita po natin, kakaiba naman po ito pong pangalawa pong babae po na ito na humarap kay Solomon. Kasi makikita po natin that this woman, or we may say this mother, sees the child in a different perspective. Iba po ang pagtingin niya po. Iba po ang pananaw niya pagdating po dito po sa bata po na ito. Bakit ko po sinabi po, no? She could have done the same thing and look at the child as a career hindrance or shame in the society. Ano ang ibig po sabihin po niya? Pwede niya rin tignan po yan na ah, yan ay masabi po na ah, kahihiyan, hadlang din po ito sa kanyang ah, karir, hadlang to sa kanyang pangarap, hadlang, puro hadlang. Pwede niyang tignan na ito'y hadlang at kahihiyan yung bata po na yun. Pero hindi niya rin po ginawa yung bagay po na yun. In fact, po, pwede niyang ipa-abort. No? She could have aborted it if she wanted Two, kung meron po sa inyo nag-iisip, no? makinig po tayo maigi. Kung meron man sa inyong nanonood at kayo may nagdadalang tao at sa mga oras na ito, iniisip mo ipa-abort yung bata na yan. Kapatid, kaibigan, huwag mong gawin po yan. Iunang-una, hindi ikaw ang nagkaloob niya na para kahit sinasabi mo nga, hindi mo ginusto pero nagtataka ka, hindi mo ginusto pero nagkaroon ka. Huwag mong gawing kitilin ang buhay ng bata po na yan. Maaring may plano ang Diyos na buhay doon sa bata po na yan. Ulitin ko, maaring yan ay nangyari sa isang bagay na hindi inaasahan pero ulitin ko, wag mong gawin ang isang pagkakamali ay wag mo nang gawin pa ng isa pang pagkakamali so ito po pwedeng gawin po nitong pangalawa rin baba po na to pwede niyang gawin na itong ano ma-abort niya na lang to, tanggalin niya, sagabal to pero hindi po ganun ang ginawa po ng babae po na ito, bakit po? she was selfless and willing to let go of the baby one and one thing na dapat na makita po natin that she was selfless and willing to let go of the baby bagay na bagay sa kanya yung magna cum laude award no na ma maibigay po sa kanya na no? with with great praise no bakit po eh kita niyo kung gaano ka selfless itong nanay na to gaano ka selfless itong babae po na ito willing siya na mawala yung anak niya No? Willing siya na, 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 na masaktan siya para dun sa anak niya na yun. So, even though she was the real mother of the baby, she was willing to give her the baby so that the baby would live. Meaning, willing siya na kahit masaktan siya, basta mabuhay lang yung anak niya. Willing siya na kahit na mahirapan siya, basta yung anak niya ay mabuhay, niya, mabuhay lang ng mga oras na yun. And she wanted what was best for the baby and was willing to suffer for the loss. Yan po ang sinasabi. Direct, pakipakita nga natin sa kanila para makasubaybay sila. Ayan, meron ba tayong technical problem na dinaranas dito? Okay. So, ayan, no? So, she wanted was the best for the baby and was willing to suffer the loss. Ayan, okay. So, Makikita po ninyo bilang isang nanay po ay eh, talagang handang-handa siya na, na, na masaktan para lang do sa anak niya. Mabuhay lang po ito. Napakaraming mga nanay na ganyan ang, uh, ang uh, mga pangangatwiran din sa panahon po natin ngayon. At yan ay pinupuri natin sila pagdating po ron sa bagay po din. Maraming mga nanay at karamihan sa mga nanay naniniwala ko. Willing sila mag-suffer para lang do sa anak nila. Willing silang masaktan para lang do sa anak po nila. No? Pero ulitin ko, ngayon sineselebrate natin itong Mother's Day po na ito. For some, Mother's Day is a day of dread. Yan. For some, Mother's Day is a day of dread. Okay. Bakit ko po sinabi na ito po yung day of dread? No? Makikita po natin uh, there are some uh, Uh, some uh, who are celebrating the Mother's Day no uh, para po sa kanila eh parang parang nakakatakot po ito no hindi hindi parang parang hindi tama na i-celebrate para sa kanila itong tinatawag na Mother's Day po na ito no bakit po maring yung yung nanay mo ay eh, merong uh, tinatawag na we may say a questionable past ya yeah, no Uh, isang nakaraan na kung saan uh, ikaw ay nagtatanong sa kanya po nga uh, uh, nakaraan no kaya maring iniisip mo parang hindi magandang i-celebrate pa rin itong Mother's Day na to no bagamat sabi natin sine-celebrate globally around the world no sine-celebrate po ito uh, paano naman i-celebrate yan kung yung nanay ko naman eh parang hindi naman siya uh, hindi naman siya nag-aroga sa akin hindi naman siya sumama sa akin hindi naman talaga siya nandiyan na talagang yung uh, yung suporta bilang nanay na maibigay para sa akin no at meron siyang tinatawag na parang uh, we may say a shady past or a questionable past no 
uh, she may lead an immoral uh, lifestyle, no? Maaring ganun ang nangyari pa sa ibang uh, ibang nanay. Eh, wala kang masasabi na ma mabuti. Maaring iniisip ng iba, wala akong masasabing mabuti sa nanay ko. Pero alam po ninyo, kailangan pa rin po silang parangalan. Yes. Aww. Kailangan pa rin po silang parangalan. Alam nyo kung bakit? One thing na kaya dapat sila maparangalan. Remember, it is called mothers. And to be a mother, kinakailangan magkaroon ka ng tinatawag na anak. And one thing, she has you. Yun po yun. Ikaw. Eh? Kaya ikaw nagpapatunay na siya ay nanay. No? Kaya doon sa bagay po niya, kaya dapat pa rin po siya bigyan ng pagpaparangal. Isipin po ninyo, Maaring maari nag-iisip po sa inyo, bakit ganyan, bakit ganito ang nanay ko? Tandaan po ninyo, mabuti nga kahit ganyan yung nanay nyo, hindi ka pinaampon. Alam nyo po ba, yan ang isa sa nagiging problema ng mga, ng mga tumatanggap ng adoption, the moment na maalaman po nila na sila po ay, uh, uh, what do you call this, ipina-adapt sila o ipinaampon po sila. Pag naalaman po nila, baligtad, nagre-rebelde pa po sila doon sa nag-adapt po sa kanila. So, kaya po yan, ma mabigat po no, yung uh, bagay na yan. Aww. May mga katotohanan at marami po, no, ako po, marami po akong alam na ganyang istorya po na nang maalaman pa po nila, nagrebelde pa po sila. Aww. Dapat hindi po gano'n, no? Kaya isipin po ninyo, kayo, kahit ano ang nanay nyo, kung kasama nyo po yung nanay nyo po na yan, magpasalamat po kayo, parangalan nyo pa rin yung nanay nyo po na yan, no? Bakit po? Agaya po ng babae po na to, sa istorya po na ito. This woman in our story, remember, no? She was willing to let her go so that, uh, so that he may live, no? Yung anak niya na yun and have a life. Napakaraming nanay na ganyan po. Sinacrifice nila yung sarili nila. Sinacrifice nila yung damdamin nila. Sinacrifice nila ang lahat-lahat patungkol sa kanila para lang yung anak nila ay magkaroon ng magandang buhay. At yan ang pagpapatunay na ang isang ina ay mabuti. Yan ang isang pagpapatunay na ang isang ina ay mayroong magandang puso para po sa kanya. Willing siya mag-suffer. Willing siya na mag-sacrifice para lang mayroong magandang marating yung kanya pong minamahal na anak. And of course, siyempre po, no, huling-huli po, kanino pa po mapupunta yung pinag-aaran the major uh, role player of, uh, in our story for today, no? The Summa Cum Laude Award, meaning with highest praise, goes to King Solomon. Yan, of course, it goes to King Solomon. Yan! Bakit ko po sinabi? Because Solomon used the wisdom uh, uh, given by God to help this woman in distress. No? Bini ginamit ni Solomon eh. Yung wisdom na ibinigay po sa kanya. Kaya yan ang maganda po. Kung anong meron tayo, gagamitin po natin. Binigyan ka ng wisdom ng Lord. Gamitin mo yung wisdom na yon. Binigyan ka ng knowledge. Gamitin mo yung knowledge na yon. Binigyan. Whatever ability, no? Ano man ang kakayanan na binigay sa iyo ng Lord, gamitin mo para sa ikararangal ng ating Panginoon. At ganun din. Kaya natin na magagamit yan, pantulong po sa ating pong kapwa. Remember, ano mang kakayanan meron po tayo, hindi natin ginagamit yun sa sarili po natin. Ginagamit po natin yun sa ating pong kapwa. Bakit ko po sinabi? Tignan po niyo. Si Solomon bilang hari, a king. That's the highest you can climb on the social ladder. Yan ang po pwede. Pinakamataas na mararating mo na yan. Eh. Maging king, president, no? Mat pinakamataas na po yan. No? And then susunod, tignan po niyo, prostitute. Ito naman, one of the lowest on the social ladder. Yung isa, highest eh. Pagkatapos, yung uh, isa naman, lowest. So parang lumalabas, the highest meet the lowest. Nagpagtagpo sila eh. No? Pero makikita po natin, King Solomon took the time to come alongside no, this woman to help her in her dilemma. So, makikita po natin, ginamit ni Solomon para tulungan. Actually, dalawa, dalawa itong dalawa po na ito na babae, tinulungan po, maigi po ni Solomon po ito para maresolba yung kanila pong kinakaharap ng mga problema, ng mga oras po na yan. And then, never to forget this, no? this character na dinisplay ni Solomon, it is also the character just like Jesus. King Solomon, like Jesus, he stands with the sinner. King Solomon, like Jesus, he stands with the sinner. No? So, makikita po natin, just like us, uh, Jesus Christ, Solomon is stands with the sinner. Tumabi po siya, sumama po siya, sinamahan niya po, no? inalalayan niya po. Ito po mga tinatawag na sinners. 1 Kings chapter 3, verse 16, napakalinaw ng sinasabi po rito. Now, two prostitutes came to the king and stood before 
Him. Hindi ba't ganyan din ang ating, uh, ang ating tagapagligtas? Hindi ba't ganyan din ang ating Panginoong Yeso Kristo na ang ginawa niya po ay tumayo po siya at sumama po siya sa tinatawag po na, ano, na mga sinners ng mga mundo po na ito? If you, if you remember, in, in John chapter 4, he met a woman at the well. Yan ang ginawa ng ating Panginoon. In John chapter 4, humarap siya no? dito po sa woman no? at the well. Kung maaalala nyo po, eh ito pong, uh, ito pong uh, babae po na ito na kinaharap niya na Samaritan po nito. Eh lima na po ang asawa po nito. Aww. Yes, lima na po ang kinakasama po nito. Nakasama po nito. Ibig sabihin, limang beses na po nakikipag-live-in itong Samaritan woman Aww. po na ito. And yet, kinausap ng ating Panginoon. Binigyan ng importansya ng ating Panginoon. Then yung makikita dito sa salita ng Diyos, ipinakikita kung gaano magmahal ang ating Panginoon. And not only that, no, kinausap niya ito pong babae po na ito in John chapter 4 para magkaroon ng tinatawag po na ano, realization. And at the same time, may lead niya into repentance. Magkaroon ng tinatawag na pagbabagong buhay itong babae po na ito. This Samaritan woman in John chapter 4. And also remember, in John chapter 8, binanggit rin po ng salita ng ating Panginoon no, na dinala ng Ng nila sa harapan ng ating mga, they bring a woman caught in adultery to him. Diyan yung makikita, no, in chapter 4, yung isa, lima ang nakikin, lima na ang nakalibin po nito. Eto naman, on the spot na huli, as, as they accuse, as they accuse, ulitin ko po ulit, ah, as they accuse, Aww. sinasabi po nila that they caught this woman, no, in adultery. Dinala rin po ng at, uh, nila sa ating Panginoon. Pero makikita po ninyo kung paano nagresponde ang ating Panginoon. Ang unang tanong niya doon sa lahat ng mga nag-aakusa, no? kung sino sa inyo ang siyang hindi nagkasala at walang pagkakasala, ang unang bumato sa babae na to. At pagkatapos nun, sumulat na lang ang ating Panginoon sa lupa at pagkatapos tinagulat siya. Yung mga tao nag, na, wala na, binitawan na yung mga bato at pagkatapos, sinabi ng Panginoon sa babae, wala na ba sila ika? Wala bang bumato ika sa iyo? O, sabi nga nun ng Lord sa kanya, go and sin no more. Doon yung makikita ang ating Panginoon na hindi po niya kinopondo na ang kahit na pinang ang gusto niya, mahindala niya doon sa tinatawag po na pagsisisi ang, ang, uh, ang sino man sa atin. So, not to forget the honorable mention. Ayan. Gustong gusto ko po itong part po na to. The honorable mention, the four women in the genealogy of Christ. The four women in the genealogy of Christ, no. Tignan po natin, no. Ito pong genealogy po ni Jesus Christ po na ito. Bakit ko po sinabi? Alam po ninyo, no, sa Bible po, especially, no, in a uh, in Jewish uh, genealogy, ito pong sinasabi po na women are usually mentioned in a Jewish genealogy, no. So hindi po ito nababanggit po, no. Kadalasan ang mga babae po, no. Pero in in the case of Jesus Christ, mayro exception eh. Bakit ko po sinabi? Basahin po natin in Matthew chapter 1 verse 1, verse 3, verse uh, 5 and 6. Ito po ang pagkakasabi. Now this is the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Judah, the father of Perez and Sarah, whose mother was Tamar. Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rahab or Rahab. Boaz, the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed, the father of Jesse. and the father of Jesse. And Jesse, the father of King David. David was the father of Solomon, oh. whose mother had been Uriah's wife. Yan po ang pagkakabanggit po nun. So, there are four women in the genealogy of Jesus Christ. No? Makikita po natin dito po sa bagay po na to, eh ito po'y binanggit at nagbigay po ng pagpapahalaga po ito. Tignan po ninyo, bakit ko po sinabi? Okay, first, no? let's talk about ito pong si Tamar. No? The first na binanggit po rito sa lineage ni Jesus Christ or genealogy ni Jesus Christ, ay eh ito pong si Tamar. No? The first is Tamar, who got pregnant by her father-in-law, si Judah. It is written in Genesis chapter 38. Let me give you this story. Pakibalik lang sa akin direct yung, uh, yung camera. No? So, itong si Judah, one of the, one of the 
uh, uh, one of the twelve sons, no? And ito pong si Jacob, no? After po yung asawa po nito ay uh, mamatay na po, so ang nangyari po, uh, the story is like this, so, but I, I encourage you to read the uh, chapter 38, no? Mamaya po para at least maintindihan yung story, bibigay ko lang yung, yung background. So, ito po'y manugang po ni, ni Judah. So, yung dalawang anak niya na po ay namatay sa pagkadahilan na may pagsuway na nangyari po, no? Lalo na yung pangalawa, hindi, nag, hindi, hindi po sinunod. Yung batas na nag exist po noon, nabigyan niya po yung uh, ng anak, no? So, ang nangyari, namatay na. So, ngayon, meron pangatlo na po pwede po na mapangasawa po. Ito po nga uh, si uh, Tamar po na ito. Kaya lang, uh, sinip na po yung pangatlo kasi inisip ni Judah. Dalawa na sa anak ko na totodas, no? Kaya hindi na po pwede madagdagan pa ng pangatlo. So, kaya sabi, antay muna, bata pa, hanggang sa dumating sa edad. So, pinauwi niya na muna sa bahay nung uh, magulang niya. Ito pong si Tamar po na to. So, dumating yung time na nabyuda naman. Ito pong si Judah. So, nung mabyuda naman po siya, eh, si Tamar naman, do sa pupuntahan lugar po ni Judah po, nabalitaan niya, papunta po si Judah po ron. So, nag-disguise po siya as prostitute. Ito pong si Tamar. No? So, to cut the long story, na nung mag-disguise po siya ng, uh, uh, as, as prostitute, After three months, nabuntis po siya at meron po siyang token na kinuha itong si Tamar na magpapatunay na si Judah yung tatay at uh, uh, hinusgahan kagad siya. Nito pong si uh, Judah, kinakailangan mamatay daw si Tamar. No? Pero nung malaman niya at pinakita yung, mga, yung seal, yung, yung staff no? na, na ginamit, yung cord no? uh, para mapatunayan na si Judah yung tatay ay eh, nahiya po si Judah at nasabi niya po noon, mas matuwid ka kaysa sa akin. No? So, makikita niyo, ito po sinama po sa, sa lineage ni Jesus Christ, nung Messiah. Ito pong si Tamar po na to, sa kabila nung ganun. And remember, sinasabi nga po ganun, no? ang naging anak po ay si Perez at po si Sarah. So, makikita po natin na ito po ay napabilang po sa pinaka-lineage po nito pong si Jesus Christ, no? Kasama po ito pong si, ano, si, si Tamar po na to. Sumunod po itong tinatawag po na pangalawa po ay si Rahab, no? Or Rahab, no? What, whatever, Rahab or Rahab, he, he, she, she was always mentioned in the Bible as uh, Rahab the Harlot. Yan ang sinasabi pong gano'n, no? So, si Rahab po, isa po siyang Kanaanite and bilang Kanaanite po, eh, kalaban po ng Israel po yan. Pero the good thing na nagawa niya nung, 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 nung dumating yung spy sa kanila in the book of Joshua chapter 2, sinave niya yung spy po na to. Pero sinave niya po ito sa pamamagitan ng pagsisinungaling. So makikita po natin na sa Harlot ay na Kanaanite at gilala po siya sa uh, yung kanyang pagsisinungaling po na yon pero isipin po ninyo, siya rin po ay kinilala at napabilang po dito po sa tinatawag po na lineage po. Nito po nga tinatawag po ni Jesus Christ po na ito. Na kung saan na si Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rahab. No? And then third po, ito pong si Ruth. Binanggit po ito. No? Ruth, after uh, Rahab, si Ruth, a Moabite who were pagans and worship the god Kimos. Ano ang ibig po sabihin po nito? Now, bilang Moabite, ang mga Moabite, I'm not saying po, si Ruth po, na-convert po yan. Ha? Yung kinikilalang Diyos ni Naomi, yun na naging Diyos niya po. But yung pinanggalingan niya as Moabite, ito po yung sumasamba, mga pagano po ito, sumasamba Masamba po sa matinding mga Diyos-Diyosan po ito. Yung mga lahi po na ito ng mga Moabite, no? ito po yung nag pumapatay po ito ng anak. Ayan, para lang po ialay po doon sa Diyos-Diyosan po na si Kimos po na tinatawag po na yun. But makikita po ninyo, sa kabila ng ganun yung lahi, yung pamilya na pinanggalingan po nitong si Ruth, kinilala pa rin po siya at napabilang po siya dito po sa tinatawag po na lineage, no? Or maging ancestors po siya ng ating Panginoong Heso Kristo. So, So, doon yung makikita na ang kagandahan naman ng uh, katangian ni Ruth, siya po ay uh, loyal sa kanyang mother-in-law na si Naomi na kahit saan pumunta, doon din siya. Pag pumunta dito, dito siya. Pag pumunta dito, dito rin siya. Hindi niya iniwan po si Naomi na napakagandang karakter nito pong si Ruth. At napabilang po siya doon sa lahi po na yan, no? na magiging uh, lineage po ni Jesus Christ. At pang-apat po, of course, napakatindi po nitong pang-apat ay wala pong iba. After Tamar, Rahab, Ruth, and then lastly is Bathsheba, a married woman who had an affair with the married man, King David. No? The first time the name Bathsheba mentioned in the Bible is in 2 Samuel chapter 11, verse 3, and it says, no, let, let me just read this, Bathsheba, the daughter of Iliam, the wife of Uriah, 
the Hittite. Yan ang sabi po ng 2 Samuel chapter 11 verse 3. So, uh, the reputation of Bathsheba, ito po ay, uh, it has been embroiled with, uh, in, in controversy. Napakatindi po ng kontrobersiya po sa pangalan po ng Bathsheba po na ito, of course. Sapagat nadikit po yan dito po kay David. And of course, we all know when you say uh, David and Bathsheba, lagi na lang nando doon yung tinatawag po. When we talk about David and Bathsheba, nando yung murder and adultery or adultery and murder no? dito po kay David po na ito. But you, as I mentioned earlier, Bathsheba's reputation had been embroiled in controversy. Bakit po? Uh, at times, siya po ya uh, uh, pinag-iisipan as a manipulative seductress, no? Using her uh, her feminine wiles as a calculating um, ambitious adulteress, ganyan po, no? Who selfishly sought, no? The throne of Jerusalem for herself. Ganyan na mga accusation at ang iniisip ng marami po sa kanya. At uh, pagka, pagka sinasabing Bathsheba, of course, he has been notorious Presley been accused as being the bathtub temptress. Ayan, bathtub temptress. Ibig sabihin, eh talagang of course, alam naman natin kung paano siya nakita po ni David po. No? Purposefully washing herself on the rooftop, yun ang iniisip na iba. Sinadya niya na talagang maligo siya para makita siya sa rooftop ni King David at para nang sa ganon, siya po ay ano, mahulog sa kanya itong hari po na do at magkaroon sila ng tinatawag na anak nga nung mga uh, panahon po na yun. Yan ang mga iniisip nila pagdating po kay Batsiba. Iniisip nila manipulative na babae po. Ito pong si, uh, si uh, Batsiba at mapagsamantalang babae. Ganon ang iniisip ng iba. Ng iba, of course. Ha? When, we, when it comes to the name Batsiba, no? Pero alam po ninyo, kagaya ng sinabi ko, Batsiba, bagamat siya po ay sabihin po natin ganon, remember, no? Si Batsiba po, siya po ang nanay ni King Solomon yeah. oh. na naging anak po nila ni David. At ito pong si Solomon ay pinili ng ating Panginoon para maging hari. And of course, ang gagamitin niya rin naman ay ito pong nanay na si Bathsheba. Remember, no? Napili po si Bathsheba rin at the same time to be the ancestors of Jesus Christ. So makikita natin, these four women no in the genealogy uh, genealogy of Jesus Christ no at least had a questionable past and even an immoral past yun oh. immoral past no oh. eh, and there they are in his genealogy na makikita po natin no eh, antin di po ng mga kababaihan po na to, nakakalungkot man dun sa party pong ito, kung titignan po natin, hindi maganda po ang kanila pong mga nakaraan. Ang mga babae po na ito, in fact, most of them, no, eh, involved dun sa tinatawag po na immoral pas, no, hindi po maganda nga ang kanilang mga, mga buhay, pero sila po'y napabilang. Dito po sa tinatawag po na lahi ng tinatawag na Mesaya na magliligtas sa iyo, magliligtas sa akin at magliligtas po sa ating lahat. Napabilang po sila. No? So sa ating pong lahat na narito, alam ko po, as we are celebrating today this Mother's Day, officially ngayong araw po na ito, let me say this, no? there are mothers here who are haunted by or sad about and regretful of past failures no and this is the very reason why i have chosen to title this mother's day no message po na ito bawal judgmental yes bawal judgmental bakit po po sinabi po isipin po ninyo itong apat po na to okay apat na mga makasalanan apat na may immoral na pamumuhay sa nakaraan and yet pinili sila ng ating Panginoon para mapasama po dito po sa lineage no? No? or ancestors ng magiging mesaya po natin so yan ang kahalagahan po nun now itong bawal, of ju the bawal judgmental po sa ating pong lahat na naririto huwag nating hatulan ng kahit na sinong babae huwag natin silang hatulan anuman ang kanilang nakaraan huwag natin silang hatulan maging sa kanilang pangkasalukuyang katayuan po na yan, no? Because, tandaan po ninyo, Jesus will stand alongside of you. He is there to make things new. Babaguhin ng Panginoon. Kayang baguhin ng Lord lang kahit na sino. In fact, tayong lahat ay patutuon na dumanas ng pag-ibig ng Lord. Binago tayo ng ating Panginoon. And we all want to be like Solomon. We all want to be like Jesus. We all want to be like them, no? We want to stand, no? alongside of the sinners, not to condone their sins, no? 
but to help them through it and help them live it. Yan ang dapat natin gawin. Tulungan po natin sila. Kung meron man nagkamali, nagkasala po, at na, na, sabihin na natin na, na lugbok sa pagkakasala, tulungan natin sila makapagsisi po. Yun ang pinakamaganda. Magsisi sila sa kanilang mga kasalanan na nagawa po niya at sila po'y lumapit sa ating Panginoon. Kung sila'y kinakailangan manumbalik, manumbalik sila sa ating Panginoon, hindi natin sila kinakailangan hatulan. Hindi natin sila kinakailangan ijad sa mga oras po nito. Ang mahalaga po, ang sino man, at kahit na sino na nagkakasala, hindi nila kinakailangan na kailangan i-judge. Ang pinaka-main objective ng kahit na sino, lalo na mananampalataya, no? Kung meron mang magkakasala sa kapwa po natin, ang pinaka-main goal and objective natin is that for them, for those people who are sinning, is that they may repent of their sins and that they may return to the Lord. O kung sila man na hindi pa nakakalapit, mailapit po natin sila sa ating Panginoon. Yun ang kinakailangan eh. Hindi kinakailangan eh. Na hatulan ng hatulan, na na, na condemn ng i-condemn, hindi condemnation ang kailangan nila. Repentance, kapatid kaibigan, ang kailangan po nila. And because repentance is so important, ito ay makatutulog po sa kanila upang makapanumbalik sila sa ating Panginoon. So sa inyo pong lahat na narito, yan po ang ating pag-aaral para sa araw na ito. At ako po ay nagpapasalamat at naibigay po sa atin ng Lord ng mensahe po na ito sa inyong lahat na kung sino man sa inyo po, no, ulitin ko, hindi po natin kinakailangan silang i-condemn. Dito sa church po natin ito, ulitin ko po ulit, no? Tandaan po ninyo, napakahalaga po that we may lead them unto repentance. Yun ang kinakailangan ng mga So maraming maraming salamat po sa ating Diyos na buhay sa pagkakalob ng mensahe po na ito. And uh, once again, no, muli uh, tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon sa pagwak pangwakas na panalangin po na ito. Panginoon, sa oras na ito, nagpapasalamat po kami sa kabutihan at kagandahang loob na ibinigay mo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa salita mo po na ito. Salamat sa mensahe mo po na ito. Palakasin mo ang aming pong loob. No? Tulungan mo kami, Panginoon, na kami po huwag maging palahatol. At kung meron man magkasala, Panginoon, gawin mo kami, Panginoon, na mga ambasadors mo upang mailapit sila muli sa inyo. Madala sila sa pagsisisi sa kanilang kasalanan at sila'y manumbalik sa presensya po ninyo. Maraming maraming salamat. Pagpalaay mong bawat nanay na nanonood sa kanilang mga tahanan or whoever watching this video, I pray for them that you may continue, Lord, to to bless them with uh, enough strength na kailangan po nila bilang nanay sa pang-araw-araw nilang pamumuhay palakasin mo sila ang kailangan nilang kapayapaan ibigay mo ang kapayapaan Lord ang provision Lord na nanggagaling sa iyo ibigay mo rin po ito sa kanila at lahat-lahat Panginoon ng pangangailangan ng mga nanay ay ibigay mo tulungan mo sila sa kanila mga problema sa kanila mga challenges sa buhay na mapagtagumpayan po nila ito sa tulong ng iyong banal na espiritu thank Thank you so much, Lord. Bless them, bless them, Lord, and bless each and every one of us, Lord. Lahat ng nanood, lahat ng mga nakasama namin sa pag-aral mo, pagpalaim mo sila sa mga oras na ito. And thank you so much. We give you praise. We give you glory. In Jesus' name, we pray. Amen. And amen. And amen. And amen. So, marami, marami salamat po at muli ang ang pagbati po namin sa inyo sa kabuuan po ng Jesus Christ. One God, One Gospel Church, bumabati po sa kay, sa kay, kami sa inyo, sa lahat ng mga nanay. Okay, direct, pakipakita mo nga sa kanila ang pagbati natin. Happy, happy Mother's Day to all mothers out there. Yan. Happy Mother's Day, mga nanay po. Ayan. At naway sumain niyo po ang kagalakan, pagpapala ng ating Panginoon, mapa sa inyo po yan. No? So muli, Binibigay ko po sa inyo ang uh, pagpapala ng ating Diyos na buhay. Maraming maraming salamat po as we end this program for today. Baruch Haba, Bashem Adonai. Thank you so much. God bless. Happy, happy Mother's Day.